bez pamięci, człowiek nie wie, gdzie jest, więc nie wie, dokąd pójść. To jest stare powiedzenie, ale absolutnie prawdziwe. Trochę sceptyczny patrzę na te bardzo naukowe podejście do historii. Nie możemy, nie jesteśmy w stanie przekazać rzeczywistość przeszłości w formie słów dla ludzi dzisiaj. Jest przepaść między nami i musimy używać różne triki językowe, właśnie artystyczne. Muzyka Chopina, jak muzyka wszystkich wielkich, trwa. Istnieje żywa tradycja tej, tej e, muzyki, która ewoluuje. Te, e, jakby sposób interpretacji Chop Chopina się zmienia. Jest coraz nowe pokolenia, które widzą inne rzeczy. Taka muzyka żyje i ma wpływ na e, Nasi, nasz, naszą wizję świata dzisiaj. Ta polskość ma ogromny problem z, z językiem. Język polski nie tylko jest trudny, jest nieznany za granicą. To jest część tej katastrofy um, rozbiorów. I efekt, że, że Chopin w pewnym sensie jest ten pierwszy głos polski, który się słyszy na całym świecie. My wiemy, że on nie jest jedynym ważnym głosem Polski, ale z różnych względów on śpiewa, kiedy inne są niesłyszalne. Więc ta muzyka ma charakter w pewnym sensie Polski, ale to nie jest tak proste, żeby powiedzieć, że to jest produkt polskości, nie. Chopin nie był Polakiem, przecież on, on był pół Polakiem, pół Francuzem. Spędził większość czasu swojego życia, krótkiego życia niestety we Francji. Więc on miał sobie więcej niż polskość. To jest no, megalomenie Polaków, że myślę o nim w taki sposób. Ale co jest prawdę, że on używał dużo elementów polskich w swojej muzy muzyce, to e, nie ma wątpliwości. Poza tym, jako e, człowiek wygnany w, w pewnym sensie, nie, chciał wrócić do Polski, nie mógł. Zdajmy się, że ten jego ton, ta, ta melancholia często, wygnańca, czy jak powiedzieć, ten egzal pasuje bardzo do temperamentu wielu Polaków, bo oni też przeżyli jakby pewne nieszczęście, podobne nieszczęścia. Kiepskie ręce, bardzo źle gram na każdym instrumencie, gdzie próbuję, ale zdaje mi się, że jestem wrażliwy na, na muzykę. Trudno by było przeżyć bez muzyki. Kiedy piszę, to moje życie jest, spędzę długie godziny przy biurku. Bardzo często mam muzykę, która zachęca człowieka, żeby dojść do końca tej drogi. Tak. 
Każdy rodzaj sztuki, czy malarstwo, czy muzyka, czy literatura ma właśnie ten charakter, że leczenie jakby braki w świecie. No, na całym świecie są wartości, e, ważne e, rzeczy, elementy kultury, które e, giną. E, ja na, ostatnio moja książka, przecież to Królestwa Zaginionej, jest o tym, że wszystko w, w życiu się kończy, e, ale pewne rzeczy e, mają e, jakby życie po życiu. Ten Chopin należy do takiej tradycji, czyli to samo Mickiewicz. Ale to jest historia. Ciągle się zmienia, ciągle niespodzianki. Ciągle musimy adaptować się do, do tych zmian. No i dobry historyk ma rolę w tym wszystkim, żeby powiedzieć ludziom, że czasy były inne kiedyś, mogą być inne w przyszłości. Nie bądźmy taki dumni, że, że jakby nasz świat jest wieczny. Nie. Wszystko, co widzimy dookoła, trwa pewnego czasu i wtedy pójdzie w Shinondale.